Agusti. ¿Qué tal a todos? Soy Agustín Casanova, ¿cómo les va? Y bueno, acá estoy idealmente para poder pasar un buen momento con ustedes. Soy cantante, actor y me desenvuelvo muy bien en la cocina. Nací en Cordón, Montevideo, Uruguay y es uno de mis barrios favoritos, así que seguramente viva toda mi vida ahí. Un barrio lleno de, de, de plantas. De chico era muy inquieto y la verdad bastante travieso, pero siempre dice mi madre que era muy bueno. Malgasto mi dinero en juegos de computadora. Bueno, en la música, en cuanto a componer, prefiero ir por el lado romántico. Es algo que me siento más cómodo y que entiendo mejores mis sentimientos. Bueno amigos, así me presenté. Espero que lo hayan disfrutado y ahora sí comienzan los 5 de Edición Famosos. Bueno, la verdad que mi personalidad comparado a lo que era de chico no ha cambiado mucho. Sigo siendo bastante inquieto, bastante travieso. Sí es verdad que he bajado mucho lo que es la, la ansiedad, pero me considero una persona muy espiritual y muy, muy feliz, muy, muy feliz. Mis amigos dicen que es insoportable, eso, pero bueno, nada, es porque hago muchas bromas. Bueno, en el puesto número 5 voy a presentar a Marama, una de las etapas de mi vida muy hermosa. Este, voy a presentar a Nena, que fue una de las canciones que al principio dije que no me gustaba mucho y después terminó siendo una de mis favoritas. Así que disfrútenla. Bueno, decidí ser cantante por, por mi familia en realidad, por mi hermana y por mi padre que cantaban constantemente y las escuchaba cantar. Y, y a partir de ahí me empezó a gustar la música, así que a los 20 años decidí cambiar mi vida y ser cantante, por suerte me fue bien. Mi padre y mi hermana cantaban amateur, mi padre sí cantaba, cantó mucho folclore, tiene trofeos y todo, pero en realidad, nada, lo hace por diversión. Mi primer instrumento fue un piano de, no, perdón, una guitarra de juguetes que me regalaron, pero después no toqué la guitarra, toqué el piano y toqué el saxo. Les dejo el puesto número 4, Daddy Yankee, Chino y Nacho, andas en mi casa. Bueno, en estos momentos viene la gira acá para Argentina, para Buenos Aires, en realidad, este, al Teatro Ópera, el 15 de septiembre, viene el Tour 2024, que es mi primer tour como solista. Así que espero que lo puedan ir a ver porque es un show que realmente es lindo y es para toda la familia. Seguramente lo van a disfrutar muchos como lo disfrutaron en Uruguay. Una particularidad de este tour es que las cosas que pasan arriba del escenario lo eligieron, eligen los fans. Quiero decir, las canciones que quieren escuchar, el orden de las canciones, los colores que hay arriba del escenario y también el artista invitado que va a venir acá a Buenos Aires, que todavía no lo sé, este, se eligen por votaciones, así que nada, es una forma que encontré de poder integrar a todo el mundo para mi show. Puesto número 3, una de mis canciones favoritas de estos artistas que son increíbles, que admiro mucho, les presento Perdóname, de Mau y de Bueno, eh, ya volvimos, la verdad que fue bastante rápido y yo no me pude despegar del mate, como pueden ver. Y ya que estoy recordando un poco de lo que era yo cuando era chico, voy a contar una anécdota de algo que hacían mis hermanas cuando mis padres se iban. Mis hermanas me encerraban adentro de una caja de, de termostat, no, ¿cómo le dicen acá? Ter, tel, termotanque, termotanque. Una caja de termotanque. Me encerraban mis hermanas adentro de una caja de termotanque con agujeros para que pueda respirar y me tiraban pan cuando hacía mis padres. ¿Por qué? Porque yo era un travieso y obviamente le hacía broma. Cuando quedaban listas ellas dos solas me agarraban de pinta y así me tocaba, perdón. En el puesto número 2 voy a presentar a Abraham Mateo, un amigo, un hermano, a J. Lowe y a Yandel con Se Acabó el Amor. Dígitelo. Hace tiempo que no sé nada de ti. Bueno, y ahora llegó el momento de contarte alguna que otra intimidad. Ahora no tanto, pero cuando era un poco más chico, este, ahora me sigue pasando igual, tenía la costumbre de que si tocaba algo con el codo o la pierna o la mano izquierda, necesitaba tocarlo después de vuelta con la mano o el codo izquierdo derecho para estar eh, perfectamente equilibrado. Rarísimo, ¿eh? Horrible. Venía manejando y tocaba la rodilla en la puerta del auto y hacía... Imagínate, estabas con una, una, una cita o algo y de golpe te veía así como... ¿Qué hace flaco? No, nada, no, estaba... <ríe> una vergüenza. Bueno, iba a contar otra anécdota, pero ya acá el control me dijo que no cuente más porque se ve que con esa bastó fue suficiente para que se rían. Pero bueno, este, acá voy a presentarme a mí mismo, Agustín Casanova, 2024, puesto número uno. No pidas perdón. 
pesar que pasa el tiempo más te extraña. Bueno, mis amores, llegó el momento de despedirnos, desgraciadamente, pero pudimos compartir un momento muy lindo, pudimos tomarnos un mate, charlar, contar algunas locuras mías y espero que lo hayan disfrutado. No se olviden, nos vemos el 15 de septiembre en el Teatro Ópera, va a ser un show muy lindo, así que los y las espero ahí. Bye, bye. Pero siempre estaré. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer y decir? Soy cantante, en primer lugar, actor. Yo justo actor, menos actor tengo arriba. Es como un ping-pong. Bueno, decidí hacerme cantar. Bah, decidí hacerme cantar. Estoy para ser conductor, ¿eh? Estoy para ser conductor. ¡Qué rico! Ahí ya estamos grabando, perdón. El deporte que más me gusta es el jiu-jitsu. Así que, jiu-jitsu. No se hagan los polenta porque van al piso. Ah.